。え皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の五十嵐です。今回は、令和元年度行政書士試験の問題57を見ていきたいと思います。本問はですね、一般知識に関する問題となっております。しっかりと見ていきたいと思います。では、問題の方を見てまいりましょう。問題57ということですね。個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれかという問題になっています。もう個人情報保護委員会ですね。まあ、こちらに関する出題となっておりますので、しっかりとですね、見ていきましょう。まず、1番ですね。個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣、及び厚生労働大臣の共感であるということですね。で、これがですね、もう誤っているという形になります。これが妥当でない内容となりますので、まあ、一番がですね、正解だという形になっております。先にちょっと答え言ってしまいますけれども。まず一番ですね、個人情報保護委員会なんですが、総務大臣、経済産業大臣、それから厚生労働大臣の共感というふうにありますが、これはですね、そうではなくて、内閣総理大臣の所轄になっております。で、これがですね、知識として分かればですね、もうこの選択肢妥当でないということが判断できるかと思いますので、一番が正解ということがですね、判断できるかと思います。で残りの2番から5番ですね、残りは全て正しい内容となっておりますが、2番からですね、見ていきたいと思います。個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱い事業者に対し、必要な報告、または資料の提出を求めることができると。いうことですね。で、これは正しい内容でして、40条の1個ですね、こちらに規定があるということで、ご確認いただければと思います。40条1個ですね。で、続いて3番ですね、見ていきましょう。個人情報保護委員会の委員長及び委員は、在任中、政党、その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならないということですね。はい、こちらもですね、個人情報保護法の71条1個に規定がありますので、まあ、これ皆さんですね、よくご存知の条文かと思います。これも正しいという形になります。では4番ですね。個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が法律の定める認定取り消し要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができるということですね。ここで認定個人情報保護団体という言葉が出てきましたけれども、この認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取り扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定、各個個人情報の保護に関する法律47条を受けた団体を指すということが書かれておりますので、まあこれもですね、まあ軽くで結構ですので、押さえていただければと思います。58条1項ですね、に照らして妥当な内容となっております。で、最後の5番ですね。個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または登用してはならないということですね。これも正しい内容となっております。72条ですね。この職務を退いた後もですね、秘密を漏らしたり登用することはできませんよということが、個人情報保護法で規定されておりますので、この点しっかりと確認していただければと思います。問題57についてはですね、いわゆる個人情報保護法に関する問題ですので、個人情報保護法についてはですね、もう毎年出題があるというふうに思っていただいて差し支えありませんので、しっかりとですね、試験対策を行っていただきたい法律となっております。では問題57については以上となります。